นี่คือกลุ่มคนที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตกในทะเลทรายโกบีแต่ทว่าไม่มีผู้ใดพบเห็นพวกเขาพวกเขาขาดจากการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบที่นั่นไม่มีน้ําและแหล่งอาหารใดๆมันคือนรกบนดินแล้วพวกเขาทั้งหมดจะรอดออกมาจากสถานที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในโลกนี้ได้หรือไม่ไปรับชมการสปอยหนังเรื่อง The Fight of the Phoenix กับ Peter s p o i l ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับณทะเลทรายโกบีในมองโกเลียได้มีเครื่องบินลำหนึ่งกำลังบินอยู่เหนือทะเลทรายทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีและเครื่องบินลำนี้ก็ได้มาถึงที่หมายที่แท่นขุดเจาะน้ำมันแห่งหนึ่งกลางทะเลทรายนี่คือกัปตันแฟรงค์ทาวและนี่เคลลี่ที่เป็นผู้ดูแลงานที่นี่ที่มีการเจาะหาน้ามันแต่ว่ามันไม่ค่อยประสบความสาเร็จเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยเจอน้ำมันเลยแฝงเท้าเข้ามาที่นี่เพื่อจะปิดปฏิบัติการและขนส่งลูกเรือกลับแฝงก็บอกกับเคลลี่ว่าหลังจากนี้คุณจะถูกไล่ออกนะเพราะคุณทํางานไม่สําเร็จผู้ชายผิวดําคนนี้คือเอเจนักบินคนที่2ของแฝงและเครื่องบินก็บินทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแต่ทว่าในระหว่างทางก็เกิดเรื่องไม่ปกติอยู่อยู่พายุทะเลทรายก็ก่อตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าพวกเขาพวกเขาพยายามเชิดหัวเครื่องบินขึ้นที่จะฝ่าพายุทะเลทรายนี้ไปให้ได้และงานก็เข้าครับตอนนี้เสาอากาศของเครื่องมันก็หลุดหายไปเอเจก็เลยออกมาชี้แจงว่าเรากําลังเผชิญกับอากาศแปรปวนอยากให้ทุกคนนั่งอยู่กับที่อย่าตกใจไปบางคนก็บอกว่าเมื่อกี้อะไรหลุดไปเหรอเขาก็บอกว่าเสาอากาศสัญญาณดาวเทียมนะ่ะทำให้ทุกคนรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ชายคนนี้ชื่อเอเลียสเขาก็ได้พูดออกมาว่าไปไม่รอดหรอกเครื่องเรามันหนักเกินไปเหมือนกับว่าเขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องบินพอสมควรตอนนี้ทุกคนในเครื่องก็เริ่มกลัวมากๆแต่ทว่ายิ่งบินไปพายุก็ยิ่งแรงมากขึ้นกัปตันแฟรงก์ก็เลยบอกว่าเราต้องหาที่จอดฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เอเจก็พูดว่าที่ใกล้ที่สุดก็คือ300กิโลเมตรเลยนะที่จะมีลานจอดฉุกเฉินฉับพลันนั้นใบพัดของเครื่องก็เริ่มมีปัญหาเพราะว่าทรายจํานวนมากแฟรงก์ก็เลยบอกว่าเราคงจะต้องลงจอดแล้วก็เลยบอกให้ผู้โดยสารเตรียมพร้อมต้องนําเครื่องลงจอดฉุกเฉินให้ทุกคนอธิษฐานกับพระเจ้านี่คือเวลาของผู้คุณแล้วหลังจากนั้นใบพัดทางด้านซ้ายของเครื่องบินก็รุดออกไปแล้วแล้วมันก็เสียบเข้าไปในตัวเครื่องอีกทีด้วยแรงของพายุทำให้เครื่องบินเสียการควบคุมอย่างมากเครื่องบินเริ่มหมุนเคว้งสถานการณ์วิกฤตมากๆและเครื่องบินของพวกเขาก็วุ่นวิจะชนกับหินทุกคนในเครื่องก็ตะโกนร้องด้วยความกลัวเหตุการณ์นี้มันทําให้นิวแมนตกเครื่องบินไปและเครื่องบินของพวกเขาก็ตกลงไปกลางทะเลทรายอย่างรุนแรงเมื่อทุกอย่างเงียบเสียงลงกัปตันแฟรงก์ก็ออกมาถามลูกเรือว่าทุกคนโอเคไหมแต่ข้างนอกก็มีแต่ความเงียบงันแต่หลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มขยับตัวและคนที่ตายก็คือดรเกอร์เบร์บางคนให้ความเห็นว่าเราวิทยุหาคนมาช่วยเหลือได้ไหมแต่ทว่าตอนนี้วิทยุมันเสียแล้วและที่นี่ก็ไม่มีระบบเลดาร์ทะเลทรายมันกว้างมากไม่มีใครมาพบเราแน่นอนแฝงก็พยายามดึงสติให้ทุกคนทําใจดีๆไว้แต่ก็มีบางคนที่ชื่นชมนะครับที่อย่างน้อยเขาก็ควบคุมเครื่องบินทําให้ไม่มีใครตายไปมากกว่านี้เมื่อพายุทะเลทรายสิ้นสุดลงก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาอยู่ห่างจากเส้นทางถึง200ไมล์มีอาหารและน้ําที่จะประทังชีวิตได้เพียงแค่1เดือนเท่านั้นเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องมาติดตามกันว่าพวกเขาจะรอดออกไปจากทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ได้ยังไงเพราะไม่มีใครรู้พิกัดของพวกเขาเลยไม่มีใครจะสามารถเข้ามาช่วยพวกเขาได้เคลลี่ก็ได้ทําไม้กางเขนสำหรับเป็นการไว้อะไรให้กับ2คนที่ตายไปนั่นคือดรเกอร์แบร์และนิวแมนกับตันแฟรงก์ก็เลยบอกว่าเราต้องหาที่จอดฉุกเฉินเดี๋ยวนี้เอเจก็พูดว่าที่ใกล้ที่สุดเนี่ยคือประมาณ300กิโลเมตรเลยนะถึงจะมีที่จอดฉุกเฉินพวกเขาก็รวบรวมอาหารแต่สิ่งที่มีอยู่ก็มีอยู่จํากัดนี่คือเจอร์มี่เขาบอกว่า200ไมล์เองเหรอผมเดินไหวนะผมวิ่งมาราธอนทุกวันแต่เรดี้ก็แย้งว่าแต่ที่นี่มันทะเลทรายโกบีนะนายแล้วฉันจะบอกอะไรให้นี่คือเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของทะเลทรายโกบีนายไปไม่ถึงที่นั่นหรอกต่อให้นายแข็งแกร่งแค่ไหนทนายเดินไปเหงื่อของนายจะออกเป็น10เท่าเจเลมี่ก็บอกว่าก็เดินตอนกลางคืนไงเลดี้ก็ตอบว่าแล้วนายจะรักษาเส้นทางได้ยังไงเพราะที่นี่เข็มทิศจะแปรปรวนมากมันจะใช้ไม่ได้ผลเพราะหินส่วนใหญ่ในแถบนี้มันจะคล้ายๆแม่เหล็กมันจะทําให้เข็มทิศรวนและเพี้ยนไปหมดเยเลมีก็บอกว่าก็ดูแผนที่สิเรดี
ท่ามกลางภูมิประเทศที่ฮัลลือโหดนี้ดูแล้วไม่น่าจะรอดยังไม่ทันไหลพายุทะเลทรายก็ก่อตัวขึ้นอีกแล้วอเล็กซ์ก็เลยอาสาจะไปตามหาเดวิดแต่ทุกคนก็ห้ามไว้เพราะว่าเดี๋ยวมีคนตายเพิ่มและหนังก็ตัดมาที่เดวิดซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้มีคนตายเพิ่มเป็น3คนแล้วมันมีวิธีการเดียวคือตอนนี้ต้องรอคนมาช่วยเท่านั้นมันเหมือนกับเป็นความหวังเดียวที่ค่อนข้างจะรีบหลีเพราะไม่มีวิธีการใดเลยจะออกไปจากที่นี่ได้ทันใดนั้นเจเลมี่เขาก็บอกว่าเขาจะไม่ทนแล้วเดินไปตายดาบน่าจะดีกว่าเผื่อจะมีโอกาสรอดแล้วก็บอกว่าฉันจะเอาน้ําไปด้วยนะซึ่งทุกคนก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ห้ามเอาไว้แล้วก็ลุมจับตัวเอาไว้มันทําให้แกลอนน้ําตกลงไปแตกเลยทีเดียวทุกคนก็ต่างเสียดายมากๆในทันนั้นเองเอเลียสเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมพาทุกคนออกไปได้นะเขาอ้างว่าเขาเป็นวิศวกรการบินและได้เสนอแนวคิดที่ต่างไปจากคนอื่นนั่นก็คือเขาจะสร้างเครื่องบินจากซากปลักหักพังนี่แหละครับเขาบอกว่านี่คือเครื่อง C 1 1 9เป็นแบบทวินบูมและบูมทางด้านขวาไม่ได้รับความเสียหายสิ่งที่เขาเสนอก็คือเขาจะสร้างเครื่องบินขึ้นมาจากใบพัดที่เหลือและชุดอะไรที่เหลือนี่แหละครับทุกคนก็ต่างอึ้งไปแล้วก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงในบ้าไปแล้วหลายคนก็คิดว่าเขาเพี้ยนไปแล้วเอเลียสเขาเขาบอกว่าเขาเป็นวิศวกรทางการบินเขาเคยออกแบบเครื่องบินซึ่งทุกคนก็คิดว่าเออน่าจะลองดูในไหนมันก็ไม่มีทางแล้วแต่แฟนก็แย้งว่าลองดูก็ได้ถ้าพวกนายมีน้ําเหลือพอนะแบบมีจํากัดอ่ะอยู่ได้หลายเดือนซึ่งตอนนี้เราไม่มีน้ําขนาดนั้นเราจะตายภายในเดือนเดียวเราไม่มีทางสร้างเสร็จทันหรอกเพราะเราจะตายก่อนหลังจากนั้นชายที่ชื่อลิตเติลก็หายตัวไปอีกแล้วครับเคลลี่ก็เลยอาสาจะไปตามหาเขาเพราะมองเห็นรอยเท้าของเขาอยู่แต่แฟงก็เลยบอกเคลลี่ว่าเดี๋ยวผมไปเองจากนั้นแฟงก็เดินตามหาลิตเติลตามรอยเท้าของเขาไปเขาเดินจนมาถึงบริเวณที่เป็นภูเขาหินเดินไปสักพักก็ได้เจอกับหนังสือเล่มนึงและพอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็จําได้ว่าที่นี่มันมีโขดหินที่เขาเกิดจะขับเครื่องบินชนนั่นเองและแล้วเขาก็ได้พบกับศพของนิวแมนซึ่งอยู่ข้างๆศพนั้นก็มีปลอกกระสุนอยู่มากมายเหมือนกับว่าศพของเขาเป็นที่ซ้อมยิงปืนไปซะแล้วซึ่งหมายถึงว่าอาจจะมีคนอื่นอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้หลังจากนั้นแฟงก์ก็ได้เจอกับลิเดิลซึ่งลิเดิลก็บอกว่าผมไม่กลับไปหรอกทำไมพวกเราไม่สร้างเครื่องบินขึ้นมาล่ะเพราะในไหนเนี่ยก็จะไม่มีใครตามหาพวกเราเจอแล้วหลายครั้งคนเราก็มีความหวังลมๆแรงๆนี่แหละแต่มันก็ยังดีที่มีความหวังอยู่บ้างเขาบอกกับแฟงว่าถ้าทุกคนอยู่เฉยๆโดยไม่มีความหวังโดยไม่ทําอะไรเลยนั่นแหละมันจะทําให้เราตายเร็วขึ้นพอพูดจบเขาก็เดินต่อไปซึ่งแฟงก็ห้ามไปว่าคุณไปไม่รอดหรอกแต่ลิเดิลก็บอกว่าอย่างน้อยผมก็มีความหวังหวังว่าจะออกไปจากที่นี่ได้ทําเอาแฟงอึ้งไปคงจะได้ข้อคิดอะไรบางอย่างและแฟงก็ตอบตกลงบอกว่าโอเคเราจะสร้างมันขึ้นมาแต่คุณต้องกลับไปกับผมนะหลังจากนั้นทั้งสองก็เดินกลับมาที่เครื่องบินตัดมาที่เครื่องบินเลดี้ก็แซวพ่อครัวประจําเครื่องว่าขนาดหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยยังขอบคุณพระเจ้าสลับอาหารได้อีกเหรอพ่อครัวก็เลยบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะเราก็ยังไม่ตายนะและแล้วแฟลงและลิเดิลก็กลับมาถึงเครื่องได้สําเร็จทุกคนก็ต่างดีใจมากแฟงก็บอกว่าผมเห็นด้วยแล้วที่จะสร้างเครื่องบินขึ้นมาใหม่ถ้าสร้างก็ต้องสร้างกันทุกคนและทุกคนก็ต้องเห็นผองต้องกันว่าต้องเสี่ยงดูเพราะมันเป็นวิธีเดียวจริงๆแต่เอเจเขาก็เตือนแฟงว่าแต่ว่ามันจะต้องใช้กําลังมากขึ้นใช้แรงมากขึ้นและต้องเสียน้ําและอาหารเพิ่มไปอีกเท่าตัวหรืออาจจะ2เท่าตัวก็เป็นได้ทําไมสําเร็จอะ่ะก็จะตายเร็วขึ้นนะแฟงก็บอกว่าดีกว่าจะอยู่รอแบบลมๆแรงๆตอนนี้มันเร็วไปที่เราจะยอมแพ้และในคืนนั้นพวกเขาก็เริ่มทํางานกันจุดไฟให้สว่างจนทั่วและทํางานกันตอนกลางคืนเพื่อจะทําให้เสียงเหงื่อน้อยลงและจะได้ประหยัดน้ํามากขึ้นและงานแรกก็สําเร็จนั่นก็คือพวกเขาสามารถถอดปีกเครื่องบินได้แบบสมบูรณ์วันแรกผ่านไปพวกเขาก็กินน้ําไปไม่น้อยเลยทีเดียวคืนวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มต้นทํางานต่อคืนนั้นแฟรงก์ก็ได้เล่าให้กับเอเจว่าได้เจอศพนิวแมนที่ตกจากเครื่องบินแต่ที่มันแปลกก็คือมีคนใช้ศพของเขาเป็นที่ซ้อมยิงปืนนั่นมันหมายความว่าไม่ได้มีแค่เพียงพวกเราเท่านั้นที่อยู่แถวนี้แล้วก็บอกให้เอเจเก็บเป็นความลับอย่าเพิ่งบอกใครในระหว่างที่ทํางานอยู่นั้นปรากฏว่าเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นสเก็ตไฟได้ตกลงไปในถังน้ํามันมันทําให้เกิดการระเบิดเปลวไฟมันลอยขึ้นสูงและมีเสียงดังสนั่นหวั่นไหวซึ่งเหตุการณ์น
พวกเราจะตายกันที่นี่ซึ่งมันก็สร้างความกดดันให้กับแซมมี่ไม่น้อยแต่พวกเขาก็ทํางานได้ดีด้วยความร่วมมือร่วมใจกันวันต่อมาก็ปรากฏว่าเริ่มมีฝนตกลงมาเริ่มมีฟ้าแลบซึ่งมันไม่ดีแน่ๆเครื่องบินลํานี้อาจจะเป็นสิ่งที่ล่อให้ฟ้าผ่าลงมาก็ได้แฝงจึงบอกให้ทุกคนรีบหนีออกไปจากตรงนี้ก่อนเขาจึงรีบทําสายดินให้กับเครื่องบินปรากฏว่ามันก็เป็นอย่างที่แฝงพูดจริงๆครับฟ้าก็เริ่มผ่าลงมาแล้วก็โดนเครื่องบินของพวกเขาแต่โชคดีที่กับตันแฝงได้ผ่าเอาเอเลียสตกลงมาจากเครื่องบินทานเวลาไม่งั้นอาจจะโดนฟ้าผ่าตายไปด้วยแต่เหตุการณ์นี้แฟงก็รู้สึกตงิดตงิดอยู่ในใจว่าเรื่องนี้ทำไมเอเลียสไม่รู้ว่าเครื่องบินเนี่ยมันต้องมีสายดินวันต่อมาเอเลียสก็ออกมาวัดระยะทางที่จะเป็นรันเวย์และก็บอกว่าถ้าเครื่องบินขึ้นไม่ทันมันจะต้องตกเหวตรงนี้เป็นแน่หลังจากนั้นเอเจก็ได้บอกกับทุกคนว่ามีใครในนี้แอบขโมยกินน้ําเกินที่กําหนดไว้เอเจถึงกับเอาปืนออกมาแล้วเอเลียสก็เดินออกมาสารภาพว่าผมเป็นคนดื่มน้ําเองเพราะผมต้องทํางานกลางคืนด้วยผมจึงต้องการน้ํามากกว่าคนอื่นฉากนี้มันก็เริ่มไม่เห็นท่าแท้ของเอเลียสแล้วนะครับเขามีความหยิ่งหยิ่งว่าเขาสําคัญกว่าคนอื่นๆถ้าไม่มีเขางานก็จะมีไม่ทางสําเร็จจึงถืออภิสิทธิ์เหนือทุกคนในการดื่มน้ําในเวลาต่อมาเคลลี่ก็เป็นคนแรกที่เห็นกลุ่มคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งที่กำลังเดินตรงมาที่นี่พวกมันได้ตั้งแคมป์อยู่บริเวณใกล้ๆนั้นเมื่อเคลลี่เล่าให้กับทุกคนฟังทุกคนก็เลิกปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเราน่าจะไปคุยกับพวกนั้นไหมเพื่อเขาจะมีน้ําให้กับเราแต่ก็มีบางคนบอกว่าต้องระวังด้วยนะโดยเฉพาะเอเจที่เป็นนักบินห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดหลังจากนั้น3คนที่เป็นตัวแทนออกไปเจราจาซึ่งกลุ่มคนเหล่านั้นก็ใส่ชุดดําเป็นพวกพ่อค้าของเถื่อนนะครับคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าหัวหน้าของพวกนั้นก็ยกปืนขึ้นเล็งไปที่เอเจแต่เอเล็กก็ผลักเอเจออกและเขาก็เป็นคนโดนยิงแทนเพราะว่าเอเจเป็นคนสําคัญและก็เกิดการต่อสู้กันแต่แฟงก็สามารถจัดการกับกลุ่มคนเหล่านั้นได้ทั้งหมดซึ่งเขาก็วางแผนมาเป็นอย่างดีอาร์เลสเขาก็สูญเสียเลือดไปจำนวนมากเขาบาดเจ็บสาหัสและแล้วอาร์เล็กซ์ก็ไม่รอดครับทุกคนก็ต่างเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขาเป็นคนยอมเสียสละโดนยิงแทนเอเจซึ่งเอเจก็เสียใจมากๆตอนนี้ก็มีคนตายเพิ่มเป็นละสี่คนแล้วเอเลียสก็เริ่มมีปากเสียงกับแฟงค์เอเลียสก็บอกว่าผมห้ามคุณแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับพวกนั้นแต่คุณก็ไม่ฟังผมและตอนที่เครื่องบินมาที่นี่มันก็หนักเกินไปคุณมันดันทุดหลังแล้วก็เกิดมีปากเสียงกันและแฟงค์ก็ต่อยเข้าไปที่หน้าของเอเลียสซึ่งณเวลาตอนนี้เอเลียสก็รู้สึกท้อใจท้อแท้เพราะแรงงานก็สูญเสียไปอีกคนนึงแล้วเขาเริ่มร้องไห้ออกมาแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้เคลลี่ก็พยายามง้อเขาและเขาก็บังคับให้ทุกคนพูดว่าให้พูดคําว่าได้โปรดสิแล้วผมจะกลับไปทําต่อทุกคนก็อึ้งไปแต่ก็ต้องยอมพูดออกมาบอกว่าได้โปรดเพราะอยากให้เครื่องบินเสร็จแม้กระทั่งแฟงเองก็ยอมพูดคําว่าได้โปรดคุณคือหัวหน้าได้โปรดสร้างเครื่องให้มันเสร็จเถอะจากนั้นเอเลียสก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนอีกคนหนึ่งเขาทําตัวว่าเขาเป็นหัวหน้าที่บังคับคนอื่นได้เริ่มใช้คําสั่งกับทุกคนเพราะเขาคิดว่าเขาสําคัญที่สุดในที่นี่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็ส่องกล้องทางไกลแล้วก็มองเห็น2คนที่เป็นพวกพ่อค้าเถื่อนเฝ้ามองดูพวกเขาอยู่และแล้วในที่สุดเครื่องบินก็เสร็จจนได้ครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะบินได้จริงหรือเปล่าและแล้วแฟงก็ได้พบกับความจริงอะไรบางอย่างว่าแท้จริงแล้วเอเลียสเป็นแค่นักประดิษฐ์เครื่องบินจําลองเท่านั้นไม่ใช่เครื่องบินใหญ่เขาเป็นแค่หัวหน้าทีมออกแบบเท่านั้นแต่เขาไม่เคยสร้างเครื่องบินใหญ่สําหรับบรรทุกคนเลยสักครั้งซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนเริ่มใจคอไม่ค่อยจะดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรลงไปเราสูญเสียทั้งน้ําทั้งคนถ้าอยู่เฉยๆอาจจะมีโอกาสรอดมากกว่ามากกว่าจะมาฝากความหวังไว้กับคนที่เคยแค่ออกแบบเครื่องบินของเล่นแล้วทุกคนก็เริ่มโมโหมากแล้วเอียนก็ถือปืนออกมาและก็เลยจะยิงเข้าไปที่หัวของเอเลียสกับตันแฟลงก็มาห้ามเอาไว้ปรากฏว่าทันใดนั้นก็มีลมพายุเกิดลมกันโชกแรงและมันก็ทําให้ทุกคนเห็นว่าเครื่องบินที่พวกเขาสร้างนั้นมันเริ่มยกตัวขึ้นมามีแววว่ามันจะบินได้ด้วยนะครับแต่ลมที่ว่านั้นมันก็แรงมากๆถึงขนาดที่หอบเอาทรายไปจำนวนมากเนี่ยเข้ามาฝังเครื่องบินไปถึงครึ่งลําเลยทีเดียวทุกคนตอนนี้ก็เริ่มหมดหวังมันไม่มีความหวังว่าจะทําอะไรต่อไปแต่แฟงก็ได้ลุกขึ้นและก็เตือนสติทุกคนว่าเราสร้างมันขึ้นมานะเราเป็นครอบครัวเราอยู่ด้วยกันที่นี่เราทุกคนไม่อย
ื่อบอกกับทุกคนว่าเดี๋ยวผมจะจุดระเบิดโดยที่ไม่เปิดระบบเพื่อเคลียร์กระบอกสูบนะซึ่งมันก็เสี่ยงมึงมากครับหรืออีกแค่2ครั้งสุดท้ายทุกคนก็เริ่มพวงแล้วว่ามันจะเป็นยังไงการสตาร์ทครั้งที่4ก็เกิดขึ้นแต่คราวนี้ก็ปรากฏว่ามันก็เกิดเปลวไฟขึ้นเหมือนเป็นการเคลียร์กระบอกสูบและแล้วก็เหลือโอกาสแค่ครั้งสุดท้ายเท่านั้นทุกคนน้ําตาก็เริ่มคลอเบาปรากฏว่าครั้งสุดท้ายครับพวกเขาก็ทําสําเร็จและใบพัดก็หมุนเร็วมากเพียงพอที่จะพาเครื่องบินบินได้และทุกคนก็ต่างดีใจจนร้องไห้หลังจากนั้นก็บอกให้ทุกคนรีบขึ้นมาบนเครื่องบินซะทุกคนก็ขึ้นไปด้วยความหวังและก็นั่งประจําที่ของตัวเองโดยการเกาะที่ปีกเครื่องบินนะครับเพื่อเป็นการถ่วงน้ําหนักแต่ทันใดนั้นกองทัพของกลุ่มพ่อค้าก็มาถึงแล้วพวกมันวิ่งไล่ตามเพื่อจะมาแก้แค้นให้กับเจ้านายส่วนเครื่องบินก็เริ่มเทคตัววิ่งออกไปพร้อมกับกระสุนหาใหญ่อยู่ด้านหลังเมื่อเครื่องบินวิ่งมาเป็นระยะไกลแล้วและมันก็ใกล้จะถึงระยะเหวอันตรายถ้ามันยังเชิดหัวขึ้นไม่ได้พวกเขาทั้งหมดจะต้องตกลงไปตายทันทีเป็นอะไรที่รุนมากๆ1 2 3เครื่องบินก็ตกลงไปพวกโจรก็ได้แต่ยืนมองแต่สักพักเครื่องบินของพวกเขาก็ทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้สําเร็จครับทุกคนก็ดีใจเป็นอย่างมากพวกเขาทําสําเร็จแล้วหลังจากที่ผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันซึ่งมันก็อธิบายเป็นคําพูดไม่ได้แล้วพวกเขาก็สามารถไปถึงที่หมายได้สําเร็จใช่แล้วครับพวกเขาทําสําเร็จเพราะมีความหวังและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับเราในคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ